kadınlar onların o başarıların ne kadar zor olduğunu ya da ne kadar zor bir işleri başardığını korkmadan anlatabiliyorlar. Çünkü çok zor bir iş bu. Yani hani ben buradayım ve yapayalnızım ve hani burası benim üretim alanım. Ve tek başıma çalışıyorum ve yıllardan beri çalışıyorum. Ya yani bu kolay bir şey değil. Hani bu bir yazar için de öyle. Yani bütün sanat bir ressam için de öyle. Ama hani buradan çıkıp da ay harikaydı burası. Evet harika ama yani çok zor zamanlar da yaşıyorsunuz ve bu önce bundan bahsetmek de önemli. Özellikle de öğrencilerimiz için önemli. Hani çünkü dışarıdan bakıldığında A, tamam hani bir yere geldim mi artık her şey kolaymış gibi gözükebilir ama öyle değil. Sanatçının bir kere ön yargılarını kırması gerekiyor. Ee, ya yani temiz bir şeyle kafayla bakmak gerekiyor. Belki bir çocuk gibi yani o çocuklar böyle yargılamazlar ya. Yani bir şey seviyorsa içgüdülerini takip. Ha içgüdü çok önemli. Yani sanatçının içgüdülerini takip etmesi ve bundan korkmaması da gerekiyor. Parçayı dinledim ve bana acayip karanlık geldi. Ve bu beni çok e, kötü yaptı. Ve şunu fark ettim ya hani iç dünyam buysa eğer, hani iç dünyamla belki ilk defa o zaman karşılaşıyordum. Hani o bir arayış, aslında sanatta öyle bir şey herhalde, bir şeyleri arıyorsunuz. E, o arayışı bulduğunuz zaman ben böyle çok karanlık bir şeyle karşılaştım. Halbuki öyle bir insan değilim. Hani normalde hani mutlu hissederim kendimi, e, hani güler yüzlüyümdür, hani çok... Hayatımda daha keyifli biriyken baktım ki iç dünyam çok karanlık. Bununla karşılaşmak ilk önce çok kötü etkiledi beni. Ee, tabii buna alışmak bir e, zaman aldı. Bir de bunu ben seyircilere sunmam gerekiyordu. Yani bu kadar özel ve kişisel bir şeyi konsere çıkıp bu benim iç dünyam deyip e, e, çalmak bana iyice zor geldi. Hani ben bunu nasıl yapacağım? Bu benim için çok kıymetli bir şey. Yani niye ben bunu başkalarıyla paylaşayım diye düşündüğümde o sırada kompozisyon hocam geldi. Onu anlattım. Yani seni tebrik ediyorum dedi. İşte çok doğru yerdesin dedi. Yani bu başlangıç dedi. Hani bundan sonra hani gerçekten kendi demek ki iç sesini buldu. Bu zor bir yol ama doğru bir yol dedi. Hani hepimizin geçtiği bir yol demişti mesela. Bir tanesi gene stüdyoda çalışırken kayıt stüdyosunda piyano, kuyruklu bir piyano vardı, kapağını açtı. Eline bir tane timpani çubuğu aldı, ondan böyle vurdu ve müthiş sesler duydum hayatımda ilk defa. Burası da var piyanonun dedi, piyanonun içini niye çalmıyorsun dedi. Ben de nasıl yani dedim. Burada da müthiş renkler var, çok farklı tınlar var, hani bunları e, keşfetsene dedi ve yani hani doğaçlama da yapmamıştım, böyle bir şey hiç aklıma da gelmemişti. Kötü eser demek de belki o da çok kişisel bir şey. Yani sanat da çok kişisel olduğu için ya yani bana ilginç gelen bir şey size ilginç gelmeyebilir. Siz bu hiç güzel değil dersiniz. Orada ben öyle bir şey görürüm ya da duyarım ki o bana bir şey hissettirir ya da aslında sanat bir anlamda kendinizle yüzleşmeniz. Öyle bir şey görürsünüz ki o size görmek istemediğiniz bir şey söyler. Orada bunu reddedebilirsiniz. Ha, bu kötü ben bunu görmek istemiyorum dersiniz. Ya da Ay, bir dakika bunu da benden, benim bundan öğreneceğim bir şey var dersiniz. İşte bir sanatçı onu der. Hani. Yani o yüzden biraz metin olmak gerekiyor. Ben bundan burada bir şey var, bunu iyice öğrenmem ve bununla yüzleşmem gerekiyor diye düşünür bir sanatçı. Hani insanın bir de bilmediği bir taraf var. O tarafıyla etkileşimli oluyorsunuz sanatta üretirken. Hani belki dert dediğimiz şey de bu. Hani 
E, bu illa negatif bir şey olması da gerekmiyor. Yani bir yaşadığımız dünya var, bir de iç dünyamız var. E, oradaki gidişler, gelişler e, her zaman çok kolay olmayabiliyor. Oralarda insan e, zorlanabilir diye düşünüyorum. American Beauty filmini bilirsiniz. Orada onun müziklerini Thomas Newman yapmış. Çok da güzeldir o filmin müzikleri. Böyle filmin müziklerini dinlerken bir gün böyle bir ses duydum, böyle bir enstrüman ama. Ondan bu ne enstrümanı diye daha dikkatli dinlediğimde bunun bir saz olduğunu gördüm, duydum. Ee, ve sazı kendisi çalıyor ama sazı bir gitar gibi çalıyor. Onun için hani ona hani saz diye hemen duymuyorsunuz. Aynen bir klasik gitar şeyinde fakat o kadar güzel bir tını yakalamış ki Thomas Newman. Ve yani bunu dedim mesela ha, sanat bir de öyle bir şey. Yani niye bunu ben düşünemedim dezirtçi. Aslında çok basit bir şey ama çok güzel. Ve işte American Beauty'nin soundtrack'inde bir saz var. Hani bu mesela niye benim aklıma gelmiyor? Ya da niye bu ülkenin topraklarında yaşayanlar nakla gelmiyor? Tabii ki geliyor, bu da kullanılıyor ama mesela hani böyle detaylardan bahsediyor. O yani... Belki de bu biraz daha analize giriyor. Yani analiz ettiğiniz zaman, hani ben de çünkü bunu ilk dinlediğimde duymadım. Hani bir daha dinliyorsunuz, bir daha dinliyorsunuz. O detaylar bir bütünü görmemize yardım ediyor. Beethoven yaşadığı dönemde neler duyuyordu? Yani Beethoven için ne vardı? İşte müzik aletleri vardı, klasik orkestra enstrümanları vardı. Ve gündelik hayatında da kuş sesleri duyuyordu, tekerlekli araba sesleri duyuyordu diyelim değil mi? Bu böyle bir dünyada müzik üretiyordu. Şimdi biz nasıl bir dünyada yaşıyoruz? Bir kere motor sesi diye bir şey var, uçak sesi var, hani gürültü dediğimiz şeyler var. Hani kuş seslerini duyuyoruz ya da duya, duyamıyoruz. Dolayısıyla bizim bugün yaptığımız müzik Beethoven'ın müziğinden çok farklı olmak zorunda çünkü çok farklı şeyler duyuyoruz. Sanatçı zaten her durumda üretiyor. Yani şöyle de bir şey var. Hani biz sabah kalktığımız zaman hani bir sana evet bugün de ben sanat yapıyorum değil mi? Zaten o onun yaşam biçimi, ifade biçimi. Dolayısıyla her türlü şekilde bunu yapabiliyor. Hani o o anlamda hakikaten ölümsüz ve sanat her zaman var hayatımızda. Tek başıma yani sadece kendim için bir müzik yapayım dediğim zaman o zaman aslında daha zor oluyor. Böyle bir yapıyorum, beğenmiyorum, bozuyorum vesaire. Sonra bazen bir şey oluyor, bir, bir şey buluyorum. Mesela bu elektronik bir ses olabilir, bir cümle olabilir. O beni acayip heyecanlandırıyor. Eğer çok heyecanlanırsam o beni bir yere götürüyor zaten. Hani günler geçiyor, hiçbir şey bulamıyorum ama bir tını, bir fikir veriyor. O fikrin sonra müthiş heyecanlanıp peşinden koşuyorum. O çok keyifli bir şey.